大家好，我是古月。炎热的夏天，我们要多吃点含水分的蔬菜，冬瓜就是不错的选择。它含有大量的水分，多吃可以清热解暑。想减肥减脂的朋友，更要经常食用。今天就分享虾皮炒冬瓜的具体做法，跟着视频来看一下吧。我们准备一块冬瓜，这块冬瓜不到三块钱。可以做出满满的一大碗，可以说很经济实惠哦。我们先用刀将冬瓜的外皮给切掉。选择冬瓜，我们要选这种青皮冬瓜，它的皮更薄，肉非常厚，吃起来的口感也更好。去掉外皮之后，我们将冬瓜一分为二，再二分为四，切成大块，这样也更方便将冬瓜的瓤去掉。去掉瓤之后，我们再清洗一下。接着，我们再改刀，将冬瓜切成厚片。切的时候尽量的切均匀一点，这样炒制的时候才成熟度一致，不会影响口感。切成像视频这样，大概半公分的厚度就可以了。全部切好之后，我们将冬瓜装入盘子里面。先放一边备用。接下来，我们准备几根小香葱，葱白和葱叶分开切。先将葱白切成葱花，切好之后，我们将它装入小碗中。再准备一块去皮的生姜，先切片，然后切成细丝，最后将它切成姜末。切好之后和葱白放一起。接下来葱叶我们也改刀，将它切成葱花。这个葱叶我们是将冬瓜炒熟之后再放，所以要分开切。切好之后，我们另外将它放入小碗中。接着我们准备一个红椒，将它的辣椒蒂切掉，再从中间给它片开。将里面的辣椒籽我们要刮掉，然后将它切成长条，再改刀将它切成辣椒小片。这种红椒不是很辣，就是配点颜色。喜欢吃辣的可以用小米椒替代。切好之后也装入碗中备用。接着我们准备一把虾皮，将它放入清水中，用手抓洗一下。这样可以洗掉它表面的灰尘，也可以将多余的盐分给清洗出来，吃的时候就不会太咸。清洗干净之后，我们将虾皮倒入蜜肉中，沥干它的水分。沥干水分后，倒入碗中备用。接下来，我们准备锅，倒入少量食用油，先将冬瓜片倒进来，用中小火，慢慢的将冬瓜片煸炒。先将冬瓜片炒出多余的水分，这样冬瓜的香味才更加浓郁。亲爱的朋友，视频制作不易，就请您给我个关注，点个赞呗，能得到您的支持和鼓励，我将更有信心把美食视频分享给您，非常的感谢。翻炒两分钟，将冬瓜炒软。很多朋友炒冬瓜的时候是直接下锅，没有处理这一步，所以做出来不好吃。将冬瓜炒软之后，我们先将冬瓜盛出来，装入盘子里面备用。接着锅里面再加入食用油，油热后加入虾皮，用小火将虾皮炒干水分，炒出虾皮的鲜味。要用锅铲不停的翻炒，防止将它炒糊。炒香之后，倒入葱白姜末，继续一起煸炒，炒出葱香味。接着倒入少许的料酒，给虾皮去一下腥，同时也能增香。翻炒几下后，我们加入少许的生抽，给它提味增鲜。继续用小火给它翻炒几下，这样炒出来酱香味才浓郁。
，炒香之后，将冬瓜片倒进来，将它翻炒均匀，翻炒至冬瓜与虾皮完全融合，让冬瓜片能吸收虾皮的鲜味。翻匀后，加少量的清水，接着我们再调味，只要加入少量的食盐，同时将辣椒片倒进来，一起翻炒一下。调料不需要放太多，这样才能体现出虾皮的鲜味。翻炒均匀之后，我们盖上锅盖，给它焖一分钟，这样冬瓜才能更入味。打开锅盖之后，哇，真的好香啊，闻着都流口水。最后，我们加少量的胡椒粉，再将准备好的葱花倒进来，再加少量的水淀粉勾一下薄切。这样吃起冬瓜来会更加的入味。我们再简单的将它翻炒几下，将汤汁收至浓稠。翻炒均匀之后，我们就可以将它藏起来，装入盘子里面，就可以上桌开吃了。这样做的虾皮炒冬瓜真的非常的好吃，做法还非常的简单，你只要一看就能学会。最后的汤汁也别浪费了，倒进来。拌米饭吃，真的非常的美味。喜欢吃冬瓜的朋友，赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注，并且留言哦。关注我，可以看到更多的美食视频。好啦，今天的视频就分享到这里。我是古月，非常感谢你的收看，我们下期再见。